今天的第一件拍卖品是紫阳剑，剑刃能破真阳境肉身防御，任何属性皆适用，底价五万灵石，假刀者得之。出五万一千，五万三千，九万。这也太贵了吧！今晚没听说过开门红啊！第一件拍卖品是我有技能的，后面还有，便宜的。五万五，阿弥陀佛，十万，正阳宗要了。正阳宗名号都叫出来了，谁敢和他争？若无人加价，这紫阳剑便是正阳宗的了。下一间，赤阳铜炉。六万，七万，九万，十五万，我正阳宗也要了。七彩玲珑塔，十二万，这个也归正阳宗。仗着正阳宗的名号压人，还让不让人活呀？有背景了不起是吗？好了，接下来的拍品是玄铁鞭，底价一万。哎，拍，这啥呀？哦，能吃一万零食，好稀好。这会有反应，还上的是宝贝。两万，我要了啊！又来，我出两万二。什么？这小玩谁呀、啊？敢跟正阳宗竞争？太尊大师，是不是进水了？这人倒是有点意思。年轻人，有冲劲儿是好事。这样才知道天有多高，地有多厚。长老，我就是想参与竞拍而已，有什么问题吗？哼，想吓唬你，小爷可不吃你这套。很、嗯、好，好久没遇到如此有意思的后辈了，那本座就陪你玩玩。三万零十，三万一，五万，五万一，十万。是的，人过铁棍居然降到十万，二十万，这谁怎么玩呀？二十万，好大的魄力啊！这人怎么感觉有点熟悉？咦，你小子疯了吧？小子，才区区二十万，正阳宗还不在乎，我出三十万。兄弟，你没事吧？哼，浪费本座时间。这小娃不敢干了吧？给僵死了！是吧？还有人继续加价吗？小友可真想要这根玄铁鞭？是他，老夫可以助小友一臂之力。当然，作为交换。希望小友能帮我一个忙。敢问前辈，这忙事，老夫暂时不能告知。这老人八成是铁血门，铁血门那么强大神力，他没有必要靠我。况且，还能狠狠打吴长青的脸，这交易。好，成交。那小友尽管叫价，无论何价，皆由老夫来出。无人继续加价，这玄铁鞭便归一百万。啊！小子，你吴长老，这里是幽冥黑市，再动一次杀机，休怪老朽不客气。这小子谁呀、啊？对呀、啊，正阳宗都干什么了？我看到大难临头了。吴长青都敢这敢挑衅我，你当了？这下麻烦大了，可不是吗？我出两百。我们大可不必为此消小大动干戈，别忘了我们来此的目的。既然无人加价，这玄铁鞭便归这位小友所有。接下来的是。李彩衣，李小子，哪里来的这么多钱？你该不会是拍了有人不打算付款吗？十万，二十万。放心，成交，我自有办法。李彩衣，愿归这位侠士所有。上午的拍卖到此结束。
，下午继续。拍到物品的人带上零食，来后堂领取。我出去一下，即刻便回。喂，喂喂喂喂喂喂！嗯，这人，我肯定在哪里见过。叶晨，多谢前辈相助，晚辈叶晨不胜感激。不过略尽绵薄之力，小有客气了。前辈现在可以说，让我帮的忙是什么了吧？嗯，这是什么？梧州。梧州。我曾经在一本书里看到过，五种极其恶毒，一旦中招，若不能及时遏制或清除，必定会遭受五种失身而亡。你说的没错，目前只有你体内的真火能够帮我。可五种乃是传说中的巫族人施展的，我的真火，普通的真火自然不行，但你的真火不是一般的真火。他现在只是没有觉醒而已，没觉醒。来吧，小友只需要炼化其中一个皱纹即可。五咒有皱纹环环相扣，一道皱纹被炼化，我便有办法破开五咒。明白谢小友相助，前辈客气了。时间尚早，小友不妨留下与我共饮几杯。哦，前辈的好意，在下心领了。下午还有拍卖会，叶晨先告辞了。嗯，请便。想跟爷爷抢东西，还有漏网之鱼。小娃，下手别太绝。快走！快走！下一件宝物是幽冥幡，十万的事，二十万。无常青竟然没来找我麻烦，二十万
不像他的做法。好，五十五万。还有人加价吗？七十万。还要加价吗？八十万。好，八十万成交。是我的错觉了。下午来参加拍卖的人似乎比上午多，气氛也是异常火热呀。这宝贵的东西又要押后出场。而且据说那个可以助转天境、突破到天际境的丹药鬼压就出场。你是说天际的？哎呀，小声点儿！看这反应，看来是真的。毕竟各大势力的准天境老祖都想借着这天际丹，一举突破到天际境，而有些老祖寿元将近，那更是势在必得。这么说，不管谁拍到天际丹，都将成为公敌。出了幽冥黑市，一片腥风血雨。下一件拍卖品。就是他了。我。天际丹，合铸准天境，突破到天际界，底价五百万灵石，价值相当的宝物一颗。嗯，每次加价不得少于十万灵石的价值物。好了，现在起拍。姑娘，这人是我们的，想动他，得先过了我这一关。老梁小丑，准天境，这是我们的，就凭你们，给我，给我出两万二，老子，第一，目前只有你体内最快的老八虎。下一件拍卖品，天际丹。我出三百万，怎么这么高啊？这个是宝物啊！我出四百万，我、哦、五百万灵石、哦，价值五百五十万的高阶秘术，唐从天。价值六百万，七百万，八百万，九百万，一条低级灵脉，是红月宗。是啊，一条低级灵脉，至少可以开采出一千万的灵石吧。红月宗好大的手笔啊！啊，怎么这祖宗也来了？终极灵脉，外加世上唯一一位五品灵草玄灵芝。上品终极灵脉以及上古秘术逍遥斩。啊！极品终极灵脉和绝世炉鼎修士三米。啊！这都舍得出手？不愧是嗜血殿。这这这五万的石根本够我来拿了。小卒将东西抢了去，可不能传出去，被人笑话。是。分
方行动，门口后头。什么情况？要杀药寡，有我说了算。正阳宗休想横插一脚。姑娘，这人是我的，想动他，先过了我这关。周飞扬，他是什么人？不愧是玄龙之体，竟然在我的威压下撑住了。他们是猎人。前辈误会了，我只是前来。绝不能卷进去！一条高级灵脉。高级灵脉，两条，两条，两条高级，这也太夸张了吧！这人是谁啊？好像从来没见过。这么大口剑，不是一眼三宗，就是世家老祖。还有人加价。青衣师兄，现在情况怎么样？哎，恒月宗的预算相差太多了。哼，有钱买，可未必有命拿。到底是从哪里冒出来的？没人继续加价了，如此，这天际丹。便归这位道友所有。我宣布，本次幽冥黑市拍卖会正式结束。吩咐我们速速返回恒月宗。哼，算你运气好
千万不要放走他！漂亮小丑，他跑了，快追上去！想对付我，小娃别太猖狂。下一个是谁？此人太过厉害，先一起夺下天机丹。我同意。我们先拿下先保证手上这半枚天际丹的安全。
看你还能坚持多久！今天就差你交代在这里了，还是快点离开这个是非之地吧。取消生升级。我被管的小喽啰，快找！感谢那些抢夺天际丹的人，不然我们怎么会遇到落单的玄灵之体呢？嘿嘿。是取了人头去交投名状，还是抓了当人质？这次都赚大了！别挣扎了。就算是玄灵之体又怎样？你才入真阳，境界未稳，而我们三个是真阳境巅峰，你输定了！啊啊啊、这，这才是玄灵之体的真正实力吗？不要过了，我错了，我再也不敢了。
，凝霜师妹，没有必要让这些人脏了你的手。师妹，等一下！啊、抱歉，宁霜师妹，我只是情难自禁。那日见了你之后，三、二、一，你做了什么？哥哥不喜欢女人拒绝我，就算是玄灵之体也一样。哼，我跑不掉的。哎呀，哎，嗯。请您说，他怎么到这儿来了？凝霜妹妹，你这是何苦？若非你暗算，哥哥连爱你还来不及呢，怎么会暗算？来，让哥哥检查一下伤势如何。淫贼，闭嘴！看你还能撑到何时记住，这可是要消耗寿元为代价的。好妹妹，这下可由不得你小子，多管闲事，可没有好下场。